Hello students. In this lecture, I am going to give you an introduction about database management systems. The topic I am going to discuss are what is a database system, what is its purpose, what are the advantages of a database system, what is mean by view of data and what are the different data models, different database languages, users of a database system and overall structure. ഒരു ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ബേസിക് ടേംസ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ എന്താണ് ഡേറ്റ ഡേറ്റ ഈസ് ഫാക്ട്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനോ പറ്റുന്ന ഫാക്ട്സിനെയാണ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഏജ് ഒരാളുടെ ഫോൺ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിയോ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഡാറ്റയാണ് കാരണം നമുക്കതിന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഏതെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഡാറ്റ വാട്ട് ഇസ് ഇൻഫോർമേഷൻ മീനിങ്ഫുൾ ഡാറ്റ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഡാറ്റ ബിക്കംസ് ഇൻഫോർമേഷൻ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോസസ്ഡ് അൺപ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല നമ്മളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഉണ്ട് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആക്കി മാറ്റുമ്പോഴാണ് അതിന് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫീൽഡ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്ന ടേംസ് എല്ലാം ഒരു ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫീൽഡ് ഇതിനൊക്കെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ വേറെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ വേറെ മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടേമിൽ നോക്കുമ്പം ഫീൽഡ് മീൻസ് എ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നെയിം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫീൽഡ് ഏജ് ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ ഫീൽഡ് മാർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫീൽഡ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫീൽഡ് വാട്ട് ഈസ് റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് മീൻസ് റിലേറ്റഡ് ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള ടേബിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള റോൾ നമ്പർ വൺ പേര് ആ കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കളക്ഷൻ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫയൽ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് റെക്കോർഡ്സ് സോ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് ടെർമിനോളജീസ് നൗ വാട്ട് ഈസ് ഡാറ്റ ബേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി എന്താണ് ഡാറ്റ ബേസ് നോക്കാം എന്താണ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ജസ്റ്റ് കുറേ നമ്മൾ കുറേ ആൾക്കാരുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ഇതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത എന്താവില്ല ഒരു ഡാറ്റ ബേസ് ആവില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർ കോളേജ് നമ്മുടെ കോളേജിന് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓർ സ്റ്റാഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതെല്ലാം എന്താ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റകളുടെ കളക്ഷനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റാ ബേസ് ക്യാൻ ബി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ ഹാർഡ്വെയർ ബേസ്ഡ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലേസ് അതാണ് ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഫോംസ് ഓഫ് ടേബിൾസ് നോർമലി ഡാറ്റാ ബേസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാ ബേസിനകത്ത് ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ടേബിൾസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഡാറ്റാ ബേസ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡാറ്റാ ബേസ് മുതൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു ഷോപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഡാറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഷോപ്പിൽ ഒരു തുണി കട തുണിക്കടയാണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ അവിടെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻസേ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അവിടെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ
എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാക്കാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് മാനുവലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴെല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി വട്ട് ഇസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ഇസ് നോൺ ആസ് ഡാറ്റാബേസ് നൗ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓർ ഡി ബി എം എസ് ഡാറ്റാബേസ് പ്ലസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആ ഡാറ്റാബേസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറോ ഹാർഡ്വെയറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ പ്ലസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ടു ആക്സസ് ദീസ് ഡാറ്റ ഇസ് നോൺ ആസ് ഡി ബി എം എസ് ക്ലിയർ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ട് ആ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് സെൻഡ് ചെയ്യണം സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ആക്സസ് ചെയ്യണം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു കളക്ഷനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഒരു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒരു കോളേജിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ആക്സസ് ചെയ്യാനും ആണ് ഡി ബി എം എസ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണും അല്ലേ ഡാറ്റാബേസ് എന്താണ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളത് നോ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ലൈഫിൽ അല്ലേ ഡാറ്റാബേസ് ഇല്ലാതെ ലൈഫിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസും ഇല്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബാങ്കിങ് ബാങ്കിങ്ങിനകത്ത് അവിടെയുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡാറ്റാബേസ് ഏതൊരു ബാങ്കാണെങ്കിലും അവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ട്സ് അതുപോലെ അവരുടെ അവരുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇതെല്ലാം ഡാറ്റാബേസിനകത്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എയർലൈൻസ് എയർലൈൻസിൽ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് റിസർവേഷൻ ചെയ്യുന്നതും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടൈം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഡാറ്റാബേസിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഇൻഫോർമേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ടി ഇ കേരള പോലുള്ള വെബ്സൈറ്റ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് മുതൽ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അവിടെ ഒരു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അവിടെ നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം അവിടെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഈ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ എവിടെ പോയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഡാറ്റാബേസിനകത്താണ് പോയി സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും എന്തുണ്ട് ഡാറ്റാബേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഏർലിയർ കേസ് ഒരു ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഉള്ള പോലെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി ബി എം എസ് സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം വരുന്നതിന് മുന്നേ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോക്കാം അവിടെ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം ഫയൽ സിസ്റ്റംസ് ആയിരുന്നു അതായത് ഫയലിനകത്തായിരുന്നു ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്നത് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് വാട്ട് ഇസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ഡാറ്റാബേസ് ഡാറ്റാബേസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഡി ബി എം എസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡി ബി എം എസ് അപ്പോൾ നോർമലി നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഫയൽ സിസ്റ്റം ഫയലിനകത്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആക്സസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഡി ബി എം എസിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ റോൾ നമ്പറും നെയിമും നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം നമുക്കൊരു ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അതിന് അത്രയും നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് സോ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമില്ല ഡാറ്റാബേസ് ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഫയലിനകത്ത്
അവിടെയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള റോൾ നമ്പർ നെയിം ഏജ് മാർക്ക് അഡ്രസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫയലിനകത്ത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ജസ്റ്റ് റോൾ നമ്പറും നെയിമും മാർക്ക് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോഗ്രാമിങ് കോഡ് സി അതുപോലുള്ള പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കോഡ് എഴുതിയിട്ട് ഈ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ആക്സസ് ചെയ്യണം ആ റിസൾട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഫയലിലായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം എഗൈൻ വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് ഫീൽസ് ആണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ എഗൈൻ വീണ്ടും ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി വീണ്ടും ഒരു ഫയൽ സിസ്റ്റം ക്രി ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സോ സെയിം ഡാറ്റ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട കുട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ സെയിം ഡാറ്റ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് റിഡൻഡൻസി ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സെയിം ഡാറ്റ വിച്ച് ലീഡ്സ് ഇൻ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓക്കെ നൗ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ആക്സസിങ് ഡാറ്റ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഡാറ്റേനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ തവണയും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ പ്രോഗ്രാം എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ പല സമയങ്ങളിലും പല രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരാം സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ഡിഫിക്കൽട്ടി ദെൻ മേജർ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി പ്രോബ്ലം ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി മീൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് കൺസ്ട്രെയിൻസ് പറയുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫയലിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അറ്റോമിസിറ്റി ഓഫ് അപ്ഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് പുതിയൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വന്നു ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ടേബ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ഫയലിലായിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പുതിയൊരു കുട്ടി വന്നു എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ കുട്ടി വന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഏത് ഫയലിലാണ് ആ കുട്ടിയുടെ മാറ്റങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക മൂന്ന് ഫയലിലും എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫയലിൽ മാത്രമേ നമ്മളത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂങ്കിൽ അതെന്താണ് അതൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാക്കും ദെൻ കൺകറൻറ്റ് ആക്സസ് ബൈ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് അതും ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് പല യൂസേഴ്സും ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമയം കൺകറൻറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനോ ശ്രമിക്കുമ്പം അവിടെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് ആൾ ആളുകൾ ബാങ്ക് ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണെന്ന് ചോദിക്കുക ഒരു ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് പേര് ഒരേ സമയത്ത് അത് റീഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കോപ്പീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താവും അവിടെ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലം സെക്യൂരിറ്റി ഒരു ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിനുള്ള സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് പറയാം ദർ ഇസ് നോ സെക്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് എന്ത് ഡാറ്റാ ബേസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റേനെ ഒരൊറ്റ ഭാഗത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ഡാറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റയിൽ പല ഓപ്പറേഷൻസും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഫയൽ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ച ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം റെഡ്യൂസിങ് ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി റെഡ്യൂസിങ് ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി നോർമൽ ഫയൽ സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഫയലിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പിന്നെ കോപ്പീസ് പല ഭാഗത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ കൺസി ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസിയും വരും ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്താണെങ്കിലും ഡി ബി എം എസിനകത്താണെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഒരു ഭാഗത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ചേഞ്ചസ് ഡാറ്റയിൽ വരുത്തിയാലും അത് പ
ഡാറ്റാ ബേസിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ അക്യുറേറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അപ്ഡേറ്റ്സൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ യൂസേഴ്സിനും വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദൻ ഡി ബി എം എസ് ഇസ് ഹൈലി സെക്യൂർഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് സെക്യൂരിറ്റി നോർമൽ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഡാറ്റാ ബേസിനകത്ത് നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓദർ ഓരോ ലെവലിലും യൂസേഴ്സിന് ഡാറ്റാ ബേസ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഡാറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് എന്താ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സിന് മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് സെക്യൂരിറ്റി ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റിക്കവറി നമുക്ക് ഓരോ സമയത്തും അതിനെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓരോ ടൈം പീരീഡിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലിയറോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ അത് ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് ഡാറ്റാ ബേസിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്താണ് സിൻസ് ദർ ഇസ് നോ റിഡൻഡൻസി ഡാറ്റ കൺസിസ്റ്റൻസി എൻഷുവേഴ്സ് അല്ലേ ഡാറ്റ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരൊറ്റ ഭാഗത്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം അവിടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഡിലീറ്റ് എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും എന്താണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഡാറ്റ ഡാറ്റ ബേസ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് എ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വ്യൂ ഓഫ് ദ ഡാറ്റ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ ബേസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ ബേസിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരു ഡാറ്റ ബേസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ആയിട്ടാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു സിംഗിളായിട്ട് ഒരു ഡാറ്റ ബേസിനാണ് മൊത്തത്തിൽ ഒറ്റ ഒരു ഡിസൈനിങ് അല്ല അതിന് മൂന്ന് ഡിസൈനിങ് ഫേസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ ലെവൽ ലോജിക്കൽ ലെവൽ ആൻഡ് വ്യൂ ലെവൽ ഫിസിക്കൽ ലെവൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ ഉള്ള ലെവലാണ് അതായത് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്മറിക്കകത്ത് എങ്ങനെ ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ലെവലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഓൾസോ നോർമൽ യൂസേഴ്സിനൊന്നും അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ദെൻ ലോജിക്കൽ ലെവൽ ലോജിക്കൽ ലെവൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ ഡാറ്റ ബേസ് എന്ത് ഡാറ്റയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇപ്പം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കണം മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ടിങ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഡേറ്റയും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ലോജിക്കൽ ലെവലാണ് അടുത്തത് വ്യൂ ലെവൽ വ്യൂ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലാണ് അതിൽ നമ്മളുടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് യൂസേഴ്സിന് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വ്യൂ ലെവൽ ഒരു അപ്പം ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിന് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെവലായിട്ടാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പം ഫിസിക്കൽ ലെവൽ വിറ്റ് ഈസ് ഏറ്റവും അടിയിൽ ബോട്ടം ലെവൽ അതാണ് ലോജിക്കൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലെവൽ ബിറ്റ്വീൻ ഫിസിക്കൽ ലെവൽ ആൻഡ് വ്യൂ ലെവൽ ആൻഡ് ഒരു ഡാറ്റ ബേസിന് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഉണ്ടോ വ്യൂ വൺ വ്യൂ ടു വ്യൂ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് ഉണ്ട് വ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതായത് ഡാറ്റ ബേസ് യൂസേഴ്സ് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കാണുന്ന വ്യൂവിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വ്യൂ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് വ്യൂ വൺ വ്യൂ ടു എക്സെട്രാ വ്യൂ എൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള യൂസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ അത് പഠിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ആ വ്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഡാറ്റാ ബേസിൽ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സ്കീമ എന്നാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് പഠിക്കുമ്പം സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത് നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു
ए इस ए वेरियबल आण इंटर फोर बैट लोंग आवश्यमें अब अगर फ्लोटिंग पॉइंट इंफर्मेशन स्टोर पाड़ी इत्र डीटेल नमुक इंटरन कौन अर डाटा बेस नो आदमी अक्चर अकीम रुतर स्कीम फिजिकल स्कीम आॉजिकल स्कीम फिजिकल स्कीम डाटा बेसी नाम डिफर लेवल कल फिजिकल लेवल डिजाइन फिजिकल स्कीम पर अब लॉजिकल स्कीम विच डील वि लॉजिकल लेवल ऑफ ए डाटा बेस एंस्टेंस नोक इंस्टेंट और डाटा बेस अट्टिकुला मोमेंट ऑफ टाइम एंत इंफर्मेशन स्टोर अदान इंस्टेंट पर वेरियब ना डिक्लेर् सो वाट द वैल्यू ऑफ ए ए वेरियब ए वैल्यू ए ना चोदी ए वैल्यू फॉर एक्सापि टेन वैल्यू सो अर्टिकुला टाइम डाटा बेस स्टोर इंफर्मेशन एंपर इंस्टेंट एक्सापि नोक इवे पिकच डाटा बेस और कोलेज और कोलेज फुलाइटर स्कीम स्कीम डायग्राम और स्कीम रेप्रसंट स्कीम डायग्राम वैच अब अगर स्कीम डायग्राम ई का अब इवे स्टूडेंट को प्री रिक्वेट सेंशन ग्रेड ऋपट कौ और डाटा बेस इंफर्मेशनस स्टोर टेबिस् अब आ टेबि हेडेस का नेम स्टूडेंट नंबर क्लास मेजर अब कोर्सम को नंबर सो इन और डाटा बेसी ओवरऑल सक्चर स्कीम अल पिकच का इंस्टेंस और सामयत आ डाटा बेस स्टोर इंफर्मेशन नोकू को टेबि डिफर इंट्रडक्ष कंप्यूटर सयंस डाटा सक्चे डाटा बेस डिफर को पेरु को नंबर क्रेडिट अवेस ऐसे डिपार्टमेंटल अब सेंशन टेबि कुछ इंफर्मेशन ग्रेड ऋपेब इंफर्मेशन सो दिस् द इंस्टेंस पर्टिकुला मोमेंट ऑफ टाइम आ डाटा बेस एंत इंफर्मेशन स्टोर डाटा बेसी इंस्टेंस डाटा मॉडल नोक और डाटा बेस डिस्क्रैइबान उपयोग कलक्षन ऑफ टूल डाटा मॉडल नमक डाटा बेस कलक्षन ऑफ इंटर रिलेट डाट आ सो अगर डाट ए डाटा तमिल रिलेशनशिप्स ए मीनिंग ए कंसट्रेन कंसट्रेन मीन अूल ओर डाट स्टोर रूलस कंसट्रेन नीटेलड पढ़ी सो आ कंसट्रेन एवड नोल ऐडिया या तरानुदेशी डीटेलड नर क्लास पढ़ी अंप आ कंसट्रेन इंजेल डिस्क्रैइबान टू रेप्रसंट टूल डाटा मॉडल पलतर डाटा मॉडल ऐटों उपयोग डाटा मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ओर इ आर् मॉडल दिलेशनल मॉडल ई रु मॉडलस उपयोग डाटा मॉडल वेर मॉडल अदर डाटा मॉडल आर् ओब्जक्ट ओरियेंट डाटा मॉडलस अब सेंमी सक्च डाटा मॉडल ओब्जक्ट ओरियेंट डाटा मॉडल ओब्जक्ट ओरियेंट प्रोग्रामिंग कंसप्त उपयोग और डाटा बेस रेप्रसंटेद ओब्जक्ट ओरियेंट डाटा मॉडल अब सेंमी सक्च डाटा मॉडलस अब नैटवर् डाटा मॉडल हयरार्टिकल डाटा मॉडल अगर डाटा मॉडलस कोमण आयोग इ आर् मॉडल अब रिलेशनल मॉडल इ आर् मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल अर डाटा बेस एप्रसंटेद ई पिकच का कौ नरते नीम नोक अब कुरे टेबिस्टू अल 
പക്ഷെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇ ആർ മോഡലിലാണെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിക്കാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ഇ ആർ മോഡൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഇവിടെ കസ്റ്റമർ എന്നുള്ളതൊരുടെ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേറൊരു എൻറ്റിറ്റി അതായത് ഇ ആർ മോഡലിനകത്ത് എൻറ്റിറ്റിയും അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസുമാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളുടെ റിലേഷണൽ മോഡലിൽ വരുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ടേബിൾസും ടേബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും ആയിരിക്കും ഓക്കെ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടേബിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിളാണ് എവിടെ റിലേഷണൽ മോഡൽ ക്ലിയർ അപ്പം എൻറ്റിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് മോഡലിനകത്ത് ഈ രീതിക്കാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സ് അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമർ ഐ ഡി കസ്റ്റമർ നെയിം അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമർ സ്ട്രീറ്റ് സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ കസ്റ്റമർ എന്നുള്ള ടേബിളിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇ ആർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻറ്റിറ്റീസാണ് ഇവിടെ കസ്റ്റമറും അക്കൗണ്ട്സും ബ്രാ ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ചും ഒക്കെ എന്താണ് പിന്നെ എൻറ്റിറ്റീസാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇ ആർ മോഡലിൽ ഓരോ എൻറ്റിറ്റീസിനും എന്തുണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡയഗണൽ സിമ്പിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് ഈ ഡാറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ വൈഡ്ലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ മോഡലാണ് മോഡലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇ ആർ മോഡലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റിലേഷണൽ മോഡലിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതി നമ്മളൊരു വീട് വരയ്ക്കും വെക്കുമ്പം ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മളൊരു വീട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വീടിൻ്റെ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നു അല്ലേ ആ പ്ലാനിനെയാണ് പിന്നെ ശരിക്കുള്ളൊരു ബിൽഡിംഗ് ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് സോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഡി ബി എം എസിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഒരു ഇപ്പം നമ്മളുടെ കോളേജിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ആർ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഇ ആർ മോഡലിനെ പ്ലാന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പ്ലാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാലേ അതിനെ ഈസി ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു എഞ്ചിനീയർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺ കോൺട്രാക്ടറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനോ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിൽഡിംഗ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ ഇ ആർ മോഡലിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റിലേഷണൽ മോഡലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു റിലേഷണൽ മോഡലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റാബേസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സിൽ ഒക്കെയാണ് കസ്റ്റമറിനെയൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് അല്ലേ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെയൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള ബോക്സസ് ആക്കി ഓവൽ ഷേപ്പായിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ടേബിൾസ് ആക്കിയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമർ ഐ ഡി കസ്റ്റമർ നെയിം കസ്റ്റമർ സ്ട്രീറ്റ് സിറ്റി നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ടേബിളിൻ്റെ ഹെഡിങ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെന്താ പറയുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഇ ആർ മോഡലിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷണൽ മോഡൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് അതിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റാബേസ് ലാംഗ്വേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡാറ്റാബേസ് ലാംഗ്വേജസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡി ഡി എൽ ഓർ ഡാറ്റ ഡെഫിനിഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഡി ഡി എൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അത് സ്കീമ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സ്കീമ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് അതിൻ്റെ സ്കീമ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസ് ലാംഗ്വേജസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സോ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ സ്കീമ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഡി ഡി എൽ കമാൻഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ടേബിൾസ് ഒക്കെ അല്ലേ ടേബിൾസ് ഒക്കെ അല്ലേ ഡാറ്റാബേസിനകത്തുള്ള ടേബിൾസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി
data manipulation language or DML commands. DML commands use in or database in a query chiana, other item, other information access here, a little manipulate here, other navendiana, DML commands use in DML or data manipulation commands. Most commonly used in a DML command and SQL command structured query language. DML commands are examples. Select. Select in the way another database in other storage information cell retrieve and select in the command you see another. Insert command is used to insert data in data into a table or database. Otherwise, then a table storage in the values existing and the values and update and update in the command you see. Delete command you see another. Tables in the table, we store the table, we store the table, we store the table, we delete the table, delete the command we use the table, merge, call, the DML commands. DCL or Data Control Language. That is the database in the access privilege. We say security, secured on a database in the storage in the information. How do you provide security? Users in the access privileges. So, we have the access privilege in the database. We have the grant in the DCL command. That is why the permissions are given by the take back and revoke the command. TCL means action control language. One database in our number of verity to la other or database number insert to do a little other update to do a little modifications of a chido. I'm going to database in our verity to la martin or like a stable on a mingle a lingle other in a store save a jay and a mingle we have to use TCL commands commit. Commit to the command and then we already performed the work and save the commit to the command. That is why we roll back to the command and then we have database. Now we have a database failure. We have to commit to the point and restore the command to the roll back to the command. That is why we have to roll back to the command. TCL commands on a save point, set transaction in the commands. Yes, SQL means structured query language. It is a widely used relational language. We will implement implementation now the SQL commands on. We SQL commands are ready to be able if you have a programming language, you can learn C, Object Oriented Programming, C++, Java. In the programming languages, we can use the SQL command. If you have a standalone item, we can use the direct database as SQL queries. Now, we will use a database in the database. Users are not the users. One database in a consider chamber made a catarathilla users are not the other than Kunoka. Palatarathilla users in the other world than a palatarathilana were or a database site interact yan at a great another. Other lepidana users application programmers under application programmers in the bar in other it is a type of users they are dealing with DML commands. Other either or database in a table create here a little table of values update here a little in a access here in a good chain that users in a number in the bar another application programmers in the bar in the other how we bought the part in the users on then sophisticated users and our and the chain of the request in data database query language that is or a database in a query languages you see that SQL query languages of OBO you see that database in a request form in the arena sophisticated users are specialized users under specialized users in the arena chain on the challenge the applications applications on the canal carry on the land when the frameworks are come back on the canal carry on the specialized users on the bar in the 
അതുപോലെ തന്നെ നെയ്വ് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് നെയ്വ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മളിപ്പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡാറ്റാബേസ് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ ക്ലറിക്കൽ സ്റ്റാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ടെല്ലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നെയ്വ് യൂസേഴ്സ് അവർക്ക് ഈ ഡാറ്റാബേസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല എങ്ങനെ അതിനകത്ത് സ്റ്റോ എന്താണ് ഡാറ്റ എന്താണ് ടേബിൾ എന്താണ് കൺസ്റ്റൻസ് ഒന്നും അറിയില്ല അവരുടെ കയ്യിലൊരു ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഉണ്ട് ദ ആർ യൂസിങ് ദ ഡാറ്റാബേസ് സോ അതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളറായിട്ടുള്ള സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലുള്ള യൂസേഴ്സ് നേവ് യൂസേഴ്സ് ഡാറ്റാബേസ് യൂസേഴ്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് യൂസറാണ് എന്ത് ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബി എ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരാണ് ഡാറ്റാബേസിനകത്തുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡി ബി എസ് ആണ് ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ സ്കീമ എന്തായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അത് അതിൽ ഓരോ യൂസേഴ്സിനും എന്തൊക്കെ പെർമിഷൻസ് കൊടുക്കണം അതുപോലെ എങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഡാറ്റാബേസ് വ്യൂ ചെയ്യണം ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറും അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ലൈസൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ലൈസൻസ് പുതുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്താണൊരു ഡാറ്റാബേസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് നോർമൽ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് എന്താണ് അതിനെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡാറ്റ മോഡൽ എന്താണ് ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ സ്കീമ ഇൻസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് യൂസേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റാബേസ് ലാംഗ്വേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാം താങ്ക് യു